آسان ہوگا اگر آپ اسٹیج کی طرف نظر دوڑائیں جس شخص نے بھرپور زندگی گزاری ہو وہ ایسا ہی خوبصورت گلدستہ چھوڑ جاتا ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول ہوں اس لیے کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ کو ایک طریقے سے میں بھانت بھانت کی بولی اس لیے نہیں بات کرتا چونکہ اس کا مطلب بڑا غلط ہے لیکن آپ نے مختلف الخیالات کے کی بنیاد پر یہاں تقاریر سنی میں بھی آنے سے پہلے خود کنفیوز ہو رہا تھا کہ جناب حمید نظامی صاحب کے جو خیالات کے بارے میں میں کیا عرض کروں گا تو میں نے اٹھنے سے پہلے مجیب الرحمان شامی صاحب سے ایک بات پوچھی کیونکہ مجھے ان کی تقریر میں وہ بات پسند آئی بہت آسان ہے انگشت نمائی کر دینا دوسروں پہ اس سے تو سہل کام ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ وہ عذاب رحمت اور عذاب زحمت کا ذکر کیا اور وہ بات مجھے پسند آئی کیونکہ جب ہم ماضی کا تجزیہ کریں گے تو اگر تو اس سے آپ سیکھ لیں تو پھر تو وہ عذاب رحمت ہے جیسے انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تمام غلطی عطا الرحمان صاحب سے ہوئی اور وہ کہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تمام کی تمام ڈاکٹر مبشر حسن اور خورشید کسوئی سے ہوئی ہے تو معاملہ حل نہیں ہوگا بات یوں ہے کہ یہاں ہندوستان سے تعلقات کی بھی بات کی گئی افغانستان کے بارے میں بھی بات ہوئی تو جب ہم بات حمید نظامی صاحب کی کر رہے ہیں اور ان کا تعلق حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سے جوڑ رہے ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نوائے وقت قائد اعظم کے کہنے پہ ان کی خواہش پہ مجھے کل بتا رہے تھے جناب عارف نظامی صاحب کہ ان کے کہنے پہ نوائے وقت شروع ہوا اور جب میں بانیوں پہ نظر دوڑا رہا تھا جن میں سی آر اسلم صاحب بھی تھے روز نامہ جی ہاں تو جب وہ سی آر اسلم صاحب کا بھی نام آیا ڈاکٹر شبر حسن صاحب کا بھی نام آیا تو میں نے دیکھا کہ جب حمید نظامی صاحب کی جو خیالات تھے اس وقت کیا تھے لیکن کوئی حیرانی کی بات نہیں مسلم لیگ میں بھی اس وقت تقسیم تھی مسلم لیگ میں ہر قسم کے لوگ تھے جتنی بھی اس قسم کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جیسے مسلم لیگ ہے یا بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں بنے گی یا آپ ہندوستان میں نظر دوڑا لیں بی جے پی یا کانگریس بنیادی طور پر یہ کولیشن ہوا کرتے ہیں کوئی آپ کو کسی بڑی پارٹی میں ممکن ہی نہیں کہ سب لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہو ہوتی ہی نہیں وہ تو پھر ایک آئیڈیالوجیکل گروپس ہو جاتے ہیں کلبز ہو جاتے ہیں میں اب ہندوستان کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ کشمیر کی بات ہوئی ہے اور افغانستان کی ہوئی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے جب پاکستان بنایا اس کے بعد اور اس سے پہلے ان کے کیا خیالات تھے کہ ہندوستان سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے ان کے دماغ میں تو یہ تھا کینیڈا امریکہ ریلیشن شپ انہوں نے اپنی کئی تقاریر میں اس کا ذکر کیا لیکن وہ کیوں نہ ہوا کہ مسئلہ کشمیر پہلے دن سے ہم پہ مسلط کیا گیا اور اس کے بعد جیسے آپ نے سنا ڈویژن آف ایس ایکس پاکستان کو نہیں ملا اس حد تک کہ گاندھی جی کو مرن بھرت کرنا پڑا یہ بھی ہم اپنی کتابوں میں نہیں پڑھاتے ماشاء اللہ یہ تاریخ کے بارے میں یہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا یہ تو میں بہت کم تقریروں میں ہے کہ آج انہوں نے شامی صاحب نے ذکر کیا لیکن یہ نہیں مناسب سمجھا جاتا کہ بتایا جائے کہ گاندھی جی نے مرن بھرت کیا تھا کہ پاکستان کو اس کے ایسٹس دیے جائیں اور اگر آپ یہ لوگوں کو نہیں پڑھائیں گے اور تاریخ کی بجائے آپ پروپیگنڈا کریں گے اسی سلسلے میں میں نظریہ پاکستان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں 
बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान का एक नजरिया था लेकिन बिल्कुल यह भी हक बजानेब है कि उस नजरिए के बारे में अताउर रहमान साहब के और मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं एक इंटरप्रिटेशन यह हो सकती है और दूसरी यह भी हो सकती है कि हजरत कायद आजम ने पाकिस्तान बनाया था मुसलमान ने हिंद के सोशल और पोलिटिकल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेकिन हमने आज मारूजी हालात में देखना है आज हालत यह हो गई है कि अगर हमने अपनी पॉलिसी ना बदली तो पाकिस्तान को उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा जिस लिस्ट का मैं नाम अपनी जबान से नहीं लेना चाहता हमें अपने मुल्क को बचाना है और हमने बर्दाश्त का मादा जो अपने अंदर लाना है तभी पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जो कायद आजम मोहम्मद अली जिना और हमीद निजामी मरहूम के ख्वाबों की ताबीर होगा और हम बड़े आसानी से 11 अगस्त की तकरीर जो है उसको भी गायब करते हैं तो बिल्कुल वाजे बात है कि नजरिया पाकिस्तान जो है वो तो पहले दिन से था सवाल यह है कि नजरिया क्या था और उस नजरिए को अगर आपने सामने रखना है तो एक तो वो देख लें कि उस नजरिए के जो भी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हैं उनके नतज आज पाकिस्तान में क्या है ठंडे दिल से गौर कर लें तो आपको उसका नतीजा मिल जाएगा पाकिस्तान जिंदाबाद मैं आप तमाम दोस्तों का तह दिल से मशहूर हूं कि मुझे आपने इस मौके पर यहां बात करने की इजाजत दी उनके ख्याल तहरीरी सूरत में मौजूद है उन्होंने मुसलसल कई साल नवाब का आजारिया लिखा है या खुद लिखा है या उनकी जेर निगरानी और जेर हदायत लिखा गया है तो मेरा ख्याल है कि अगर हमीद नजामी के जो अदारे हैं जो उन्नीस सौ तहरीक पाकिस्तान की बात छोड़े जो उन्नीस सौ सैंतालीस से उन्नीस सौ बासठ तक जो लिखे गए हैं अगर उन्हें जमा कर लिया जाए तो उनके ख्याल थे हमें बखूबी रोशनास हो जाएंगे हम हमें मालूम हो जाएगा वो क्या चाहते थे किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे और किन आरजुओं के साथ उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में शिरकत की थी और पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में हिस्सा लिया था इतजाज साहब तशरीफ ले जा चुके हैं उन्होंने पाकिस्तान की तारीख बयान करते हुए जो कुछ अर्शाद फरमाया इसमें तो कोई कलाम नहीं है कि अब पाकिस्तान में एक कंसेंसिस है इतफाक राय है कि फौज को यहां हुकूमत का हक हासिल नहीं है अब इस माशरे में कोई एक जमात भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ये कहे कि फौज जो है उसको हुकूमत पे कब्जा करना चाहिए या उसको हुकूमत पर कब्जा करने का कोई हक हासिल है अब हमारी अपनी एक तारीख है उस तारीख से हम गुजरे हैं और मैं जब हमीद नजामी के इब्तदाई दौर के अदारे पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा खुश बड़ी बड़ी खुशगवार हैरत हुई बात चीजों को पढ़ के जब यहां महाजरीन आए और मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिनके वालदे ने हिजरत की मशरकी पंजाब से और यहां मगरबी पंजाब में आए और उनको उनके क्लेम शुरू हुए उनके अलाटमेंट शुरू हुई उनको जमीनों की तकसीम शुरू हुई तो हमीद नजामी ने मुसलसल ये बात लिखी कि इन लोगों को इस तरह जमीने तकसीम ना की जाए जमीने उन लोगों को दी जाए जो इन्हें काश्त कर रहे हैं और इनको हिजरत करने वालों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो है मुंतकिल ना की जाए मगर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और क्लेम जो है वो दाखिल होने शुरू हुए और उन क्लेमों की बुनियाद पर जो हिंदुओं और सिखों की छोड़ी हुई जायदादें थी खा वो शहरी जायदादें हों या जरिए जायदादें हों देहाती जायदादें हों वो तकसीम कर दी गई अगर उस वक्त उनकी बात सुनी जाती तो आज हम जो रोना रोते हैं जो फिडो लाट्स की बात करते हैं जरिए असलाहत की बात करते हैं शायद उससे पहले हमारी जो जरिए पैदावार है उसकी मुनफाना तकसीम बहुत पहले हो चुकी होती तो बात यह है हर चीज को सही तनाजुर में देखना चाहिए 
کسی بھی تعصب کے بغیر جو میری غلطی ہے میں جب بھی اپنے ماضی پہ نظر دوڑاتا ہوں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کیونکہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں دوسرے دوستوں سے بھی عرض کروں گا نہ وہ فرشتے ہیں نہ ان کے ٹولے فرشتوں کے ہیں وہ بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اپنا احتساب کریں اور ہمارا پورا معاشرہ جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ ضرورت ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے یہ پاکستان کو فلاحی ریاست ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے اس میں کون چھپا ہے مگر پاکستان کو اس عذاب میں مبتلا کس نے کیا ہے یہ فوج جو ہے جب اس کی طرف ہم نے وسائل جھونکے ہیں تو کیوں جھونکے ہیں وہ اس لیے کہ انڈیا نے پہلے دن سے آپ تاریخ پڑھ لیں اب ہمارے حصے کے پیسے روکے گئے جو ہمارا حصہ تھا اس کے کتنے کروڑ روپے تھے دس کروڑ تھے بیس کے جتنے بھی تھے وہ روک لیے گئے ہمارے خزانے میں پیسے پچاس کروڑ تھے اور گاندھی جی نے مرن برت رکھا ہے اپنی حکومت کے خلاف کہ پاکستان کے پیسے ریلیز کرو ان کو گولی ماری ہے جا کے اس نے قاتل نے انہوں نے کہا یہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے یہ آپ بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو ہمارا اسلحہ کس نے روکا کشمیر کا مسئلہ کس نے پیدا کیا جونا گھر پر کس نے قبضہ کیا ہے تو کیا ہم پورا پاکستان اس, کی اس کے سامنے تشتری میں پیش کرتے دنیا میں ہر ملک میں فوج کی ضرورت ہوتی ہے ہم فوج کی حکومت کے خلاف ہیں فوج کے خلاف نہیں ہیں پاکستان کو بالا دست طاقت بنانے کے لیے ہمیں اپنی اکانومی کو درست کرنا ہے ہمیں اپنے مسائل پر نظر رکھنی ہے ہماری آج آج جو ہمارے پاس وہاں کوئی غریب ملک نہیں ہے ہماری ہمارا صرف ہم جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں ہم ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے ہم ان لوگوں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں جو ریاست کا حصہ وصول نہیں کر سکتے بالا دست طبقات سے پاکستان میں جی ڈی پی کی ساڑھے آٹھ نو فیصد ٹیکس وصول ہوتا ہے اور دو ہزار ارب سے زیادہ ہے وہ اور انڈیا میں وہی ٹیکس جو ہے اٹھارہ فیصد سے زیادہ وصول ہوتا ہے اور وہ چار ہزار ارب روپے بن جاتا ہے چار ہزار ارب روپے ٹیکس وصول کر لیا جائے اگر پاکستان جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وسائل تو پاکستان کے سارے دل ادھر دور ہو سکتے ہیں پاکستان ایک, ایک فلاحی ریاست بن سکتا ہے پاکستان فلاحی ریاست نہیں بن رہا بد نظمی کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے بدماشی کی وجہ سے وہ دہشت گردی کی وجہ سے ہمیں ان سب لانتوں کو ختم کرنا ہے ہمیں فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے یہ جو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یہ کوئی یہ کوئی مسلمان کیا سننی نہیں ہے یہ یہ دہشت گرد ہیں یہ بیرون ملک سے آنے والے ان کے ٹرین ہونے والے وہاں سے سرمایہ لینے والے ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہے ہمیں سب کے خلاف جد و جہد کرنی ہے اور اس ملک کے نظام کو درست رکھنا ہے اور اسی جمہوریت کے راستے پر چلانا ہے جس پر ساری عمر زور دیا حمید نظامی نے اور جس پر آج پوری قوم متفق ہے کہ ہمیں بہرحال جمہوریت پر چلنا ہے انتخابات کے راستے پر چلنا ہے اور ساری جو ہماری منزل کھوٹے کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہمیں جد جہد کرنی ہے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کو کسی نے فرشتوں نے اتر کے نوالے کھلا دیے ہوں ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی خود جد و جہد کرنی ہوگی اور پاکستان کی تعمیر کرنی ہوگی اور پاکستان کی تعمیر کرنے کے لیے ہم اپنی تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے اور جو لوگ تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ تعمیر کرنا نہیں چاہتے